because in the course of a few hundred years, the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu had become distorted by so many different Appa Sampradayas. These are Sahajiya Sampradayas, Jati Gosai, and Saki Vekis, and so many other very perverted understandings of the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And so much so, at that time, the reputation of Gaudi Vaishnavas had become relegated by the intelligentsia uh, of society that they were low-class people who simply did kirtan for getting paid money and they accompanied uh, funeral parties to bring the death bodies to the Ganga. So in this way, the reputation of Gopi Vaishnavism have fallen to an all-time low and the general public did not give so much regard. So the powerful Vaishnav personality, Srila Satchitananda Bhakti Vinod Thakur, appeared in this world to rectify that. Because according to Sri Krishna's words in Gita, whenever there is a decline in Dharma and the predominant rise of pure religion, at that time, he either personally comes into this world, or he sends his empowered representatives to this world. So Srila Bhakti Vinod Thakur was such a divine personality and when he came into this world he performed the most amazing activities which were equivalent to the powerful activities of the six Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami and the other Goswamis, how they wrote transcendental literatures. Srila Bhakti Vinod Thakur, he also wrote nearly 100 books on Bhagavadya Vaishnava philosophy and <clears throat> the unique nature of these books is such that they brought the conceptions of the Goswami's literatures which were completely encapsulated within the Sanskrit language he made it understandable to the masses of people in the Bengali language but he did not water down the philosophical concepts he explained them so lucidly, so clearly and wonderfully. And in this way, he started a new revolution in society here in Bengal. He preached so powerfully the message of Sri Gauranga Mahaprabhu. And he established also the wonderful process for attaining great bhakti in the life of Jaitanya Mahaprabhu. By also writing four very famous songbooks which told how one can practice this process and go from the beginning stages of Shodha through Sadhu Sangha and Bhajana Priya, Anarti Nuriti, Nishka, Ruchi, Asakti, Bhav and Pray. And in this way, Shil Bhakti Manotakur clarified the process how Bhairakya Vidya Nita Bhakti Yoga, the process of pure bhakti in the line of Chaitanya Mahaprabhu contains all precepts by which one can attain perfection. So Bhakti Vinod Thakur was compared to the six Goswamis because his contribution was so great. He was the architect of the modern day Christian consciousness movement. And in fact, he wrote books in a number of different languages and he wrote the first literature in the English language. Sri Chaitanya Mahaprabhu, his life and his precepts, a small little booklet. And he personally sent that book to the Western countries, two different locations, one in Montreal, Canada, one in the University, uh, the British Library in London, England. And in this way, Shilavati Vinod Thakur, it was as if he was sending out a challenge horse to the whole Western civilization by sending these two little books. And following these books, oh, was a whole tidal wave of Krishna Bhakti and Krishna consciousness in the line of Jaitanya Mahaprabhu. Shilavati Vinod Thakur was also responsible for discovering and un un revealing the transcendental birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. All the pilgrims of the world today, just like now we see, lakhs and lakhs and lakhs of people are coming from all over India, all over the world, to visit the holy birthplace of Sri Gauranga Mahaprabhu, where we all went on our birthday yesterday. But if it were not for Sri Bhakti Vinod Thakur, no one would know 
Where was the free place of Sri Gauranga Mahaprabhu? So Bhakti Vinod Thakur, the empowered Acharya personality, he had a vision as he was living there in Rotrum Tui, in his house, and he looked across the Ganga, and he saw the fulgent light there on the other side, and this gave him the clue. He had this vision that the birthplace of Mahaprabhu was there. And then Bhakti Vinod Thakur went there and investigated. And there were only there was a hillock there in that place, and the local people told that only Tulsi plants would grow there. So Bhakti Vinod Thakur began to understand this is the genuine birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And he also researched for 12 years. He did research of so many government maps and so many documents. <clears throat> and he also carefully researched the authentic biographies of Chaitanya Mahaprabhu and the literatures written since the time of the Goswamis. And he, without question, unequivocally, he determined that that was indeed the very birthplace of Satyananda Gaur Hari. So in order to confirm that, then he brought Srila Jagannath Das Babaji Maharaj there one day with a huge Purikram party and they all came to that place and when they came there, she Jagannath Das Babaji Maharaj, Maharaj, although he was 140 years of age, he leaped out of his out of his basket and he began chanting Jai Satchinandam, Jai Satchinandam, Go Rani. So in this way, she Srila Bhakti Vinod Thakur established the holy birthplace of Sri Gauranga Mahaprabhu. He installed deities there. He wrote so many divine literatures. And in this way, he proved that he was equivalent to the Goswamis. Therefore, he is called Satyam Gosai. So we owe such a debt of gratitude to the Lord's feet of Satyananda Srila Bhakti Vinod Thakur. उनके चरणों में 
पूर्ण रूप से धरना पूर्ण रूप से हम नेतावर कहते हैं हम तो जानते भी नहीं है कौन है राधा तो कौन है कृष्ण हम जानते हैं प्रभु अपने गुरु देव श्री नारायण बाबा के चरण भुवन तो मेरी इनसे ये प्रार्थना है कि अपने चरण भुवन में आपको स्थान दें और उनके अनुगत में हम भजन क्रिया कर सके जैसे भक्ति राम ठाकुर ने पूर्ण शरणागति में सब जगह अपने को तिरके से भी वही और मल के किले के समान अपने को निम्न रूप से रहाया है और गुरु और वैष्णव की कृपा से ही शरणागति की प्रार्थना की है हमको वही शरणागति की प्रार्थना करनी होगी और अपने जीवन में जितने भी कार्य हैं घर माँ अपने बिजनेस और अपने जो भी कार्य हम लोग करते हैं उनको गुरुदेव के श्री चरणों में लगाकर भक्ति में आगे बढ़ना होगा इसके बिना संभव नहीं है कि भौतिक जगत जो है हमको दूर लेके जाएगा भक्ति की तरफ से लेकिन हमको गुरुदेव के जैसे भक्सागर में हम लोग फंस गए हैं और एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड एक अगर एक दृढ़ होगा तो अगर पकड़ लें तो हम बहुत आदर के पास हो सकते हैं इसी प्रकार से गुरुदेव के श्री चरण कमल जो है वो दृढ़ नौका के रूप में है रघुनाथ स्वामी ने श्लोक में यही प्रार्थना की है और भक्ति धर्म ठाकुर ने भी यही कहा है कि हे आदि बुरे मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ अपने स्वरूपावेश में कुछ मंदिर के रूप में प्रार्थना की है आप मुझे सब दर्शन देकर और अपने श्री चरणों की सेवा में लगाएंगे यही प्रार्थना हम श्री जो रूपालुदा वर्ग में गुरुदेव जो है साक्षात मंजिल रूप में हमारे सामने जो सुंदर सुंदर भव्य जो उनके पुस्तकें प्रकाशित की हैं उन सबका जो हम चिंतन करेंगे मनन करेंगे तो हम शरणागति की ओर आगे बढ़ पाएंगे समय की कमी है इसकी यही मैं तो विराम लेता हूँ और मुझे से प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में यही भाव जगन्नाथ दस को श्रमिक के हृदय में भाव है वही हमारे भाव से प्रार्थी चरण कमल की नौका में हम सबको लेकर गौरान महापुरु के गोलोक से वृंदावन भाव में ले चले भगवान साहब का उत्तर प्रकाश सिंधु है बेटा सत्यनाम भाव लक्ष्मी जो
सामने श्री गुरुदेव की कृपा से ये परिक्रमा कर रहे हैं और आज के दिन इस परिक्रमा को करते करते हम जिस स्थान पर गए वो गोद्रुम द्वीप था और गोद्रुम द्वीप जो तो है वो तो चेतन्य श्री भक्ति गुरु ठाकुर जी का अपनी बात से खड़ी थी उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रार्थना की गुरुदेव बड़ा कृपा करी माझे छे स्थान मुझको गोद्रु में स्थान दो ऐसा श्री भक्ति गुरु ठाकुर जी ने प्रार्थना की उस स्थान को जो उन्होंने अपने गुरुदेव से मांगा और मांगने के बाद जहाँ वो रहे उन्होंने उसको स्वानंद सुखद कुंज बतलाया स्वानंद सुखद कुंज एक कुंज है जो राधा कुंड के अंतर्गत है इसका मतलब है शिव भक्ति विनोद ठाकुर जो जिनके बारे में हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं जानना चाहते हैं वो राधा जी के राधा कुंड के स्वानंद सुखद कुंज में रहने वाली उनकी एक निधि मंजरी है कमल मंजरी और उन्होंने राधा जी की आज्ञा पाकर उनके ही आदेश से चेतन महाप्रभु के द्वारा जो ये भक्ति का मार्ग प्रचार किया था उसको फिर से रिवाइव किया उसको फिर से रिवाइव किया उस समय इतने जबरदस्त काले बादल आ गए थे कि इतना जबरदस्त संपदा संपन्न हमारा ये गोड़िया सिद्धांत जिसको रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रचारित किया सनातन गोस्वामी पाद जी ने प्रचारित किया जो बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी माने जाते थे फिर बाबा जी ने गोरदास श्री जगन्नाथ दास बाबा जी श्री गोरदास गोर किशोर दास बाबा जी महाराज ने हम लोगों को प्रचारित किया लेकिन वो कुछ लोगों के हाथ में आकर इस तरह से गिर गया कि ये सारे का सारा हमारा गोलिया जितने भी नियम थे उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया लोगों की नजरों में गोलिया ये शक्ति जो है वो एकदम गिरने लगा और उस समय भक्ति में ठाकुर जी मुझे तो ऐसा भी सुनने में मिला है कि जब किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती थी तब बाबा जी को बुला के अपने यहाँ कीर्तन करवा दिया करते थे बस इतनी ही अहमियत रह गई थी गोलिया की और उसी के महाप्रभु के मिशन को फिर से समेट कर सारे ग्रंथों को फिर से अपने पहलू में लेकर संस्कृत से बंगला में अनुवाद करके उन्होंने जिस तरह से फिर से उसको नीट किया सोच किया जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर दाल में कंबर गिर जाए तो कंबर निकालने पड़ते हैं अभी तो हालत ऐसी हो गई थी कंबर में दाल गिर गई थी श्री भक्ति गुरु ठाकुर जी ने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके द्वारा पूरा का पूरा दाल को साफ किया उस कंबल वाले माहौल से दाल को निकाला और एक ऐसा सुंदर स्थान बना दिया जिसे हम गोड़िया संप्रदाय सारस्वत गोड़िया संप्रदाय कहते हैं उन्होंने हमें जय धर्म की किताब दी इतनी सरल और सरस भाषा में सारा चेतन महाप्रभु का सिद्धांत एक टू जट हमको समझा दिया उन्होंने हमको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ला कर दिए
Uh, she's the head of the, the library. And she was glorifying my little tango in a way that this book is the most amazing book I have seen. This must be the source of everything spiritual in this world. I will end up here. I will check the minister of the